俺姐生个小孩，她公公啊一下子给她一百块银元，你看看给我卖多少钱？生个小孩给一百块银元，呃，这样我先上手看看。行，你赶紧给我看看，我这个真是急着用钱了，看管制度啊！啊，着急用钱呢？哎呀，我的天呀，这么多银元，这些银元都是你姐姐的公公给她的。是嘞，俺姐给他生个孙儿，人家开银块嘞啊，他为了叫他他祖传嘞，都是医院哦，呀，给他这一百块，一百块，对，那看来你姐夫家这可不简单啊。是嘞，那你要搁以前不是地主的话，哪能放这么多银元啊？我刚才看了，这些银元都是一眼开门的老货呀啊！老板，好眼力啊，嗯、呃，确实祖上大地主，现在家里条件也好了。哦，呃，不过我刚才听你说这是碰到啥事了，要出手变现。这个姐啊，现在都变心了，变心了。对，啥情况呀？他之前没有结婚的时候吧，对我好了很。啊、嗯，我知道没有零花钱，那一个月，说实话，四五千零花钱，你想想。你姐姐一个月给你四五千的零花钱？是的，而且我的天哪！我的衣服从来俺爸俺妈都没管过，哦，都是俺姐给我买，手机啥都是。哦你你你说这边最新款，我跟俺姐说一声，立马都给我买。我的天呀，那你姐姐对你是没啥说的了。是的呀。啊，这现在结了婚之后变心了。哦。呃，咋着？我还没给她要钱嘞。你自己咋不争取？你现在都是意思大了，不给小时候了。你我要自己能挣那些钱了，我会给她要吗？你想想。那按道理来讲，那你姐姐说的也没错。我看着你今年应该有二十多岁了吧？是的，二十多了。哎，对了，你刚才说你是从哪过来的？我从安徽阜阳过来的，咱离得很近，开、啊、火车过来的。哦，大老远了，这就是准备出手银元。对，这不呃，你刚才说你碰到啥事了？这不是玩游戏吗？充值装备的。之前我都大哥级别的，那时候哥那一区都是一哥。玩游戏？对，充装备你应该知道吧？我知道，充钱往里面。对，那时候大哥级别的，那时候有钱。这现在呢，这。没钱了，我跟俺姐要几个钱了，俺姐说了不给我，叫我起外。不是你先停停停，这这你是准备把你姐姐的银元卖了，去玩游戏？对，充钱。对对对对对，是的，老板明白了。嗯，你姐姐连钱都不给你，她这些传家宝会给你啊？咦，这我去他家时候顺顺手摸的，顺手摸的。哎，说白了都偷拿来。啊，你的意思这些银元，是你姐姐现在不知道你拿了，你偷偷拿出来的，对，要给她卖了，对啊，玩游戏，对对对对对，我的天呀，那你这大老远跑过来，我也不敢收啊，有啥不敢收的？你先吃个多少钱？不是，你先听我讲，首先啊，大家都是成年人了，自得为自己做的事啊负责任，不单负普通的责任，还得负法律责任啊。虽然这些东西是你姐姐家的。自己亲姐姐的，但是你偷偷拿她的，这也不行啊，这是违法犯罪啊，嗯、这是盗窃啊！俺姐的东西都是我东西，不是你那老板，这一百块银元你知道能值多少钱吗？值多少钱？值多少钱？我我大致看了一下啊，大部分都是元大头，咱就按普通版的这个元大头，现在我们一般收的呀、啊，一千一一块，一百块的话那就十一万了。乖乖，十一万了。你说你姐姐这，并且这不单单是经济价值，这是人家家里面的传家宝，啊！你说你偷偷拿出来，就想给卖了，这不合适吧？没事，老板，我这急着用钱了，我卖了，我给俺姐打电话，到时候要钱分拿了就管了。哎，不不不不不，你这性子都变了，性子都变了。老弟，你听我的，把这些银元还给你姐姐还回去，你明白不明白？嗯，你看你这老板真是，不是不是，这有钱叫你赚你都不赚，不是，你刚才价格都给我说好了，我你你我都问你收不收？呃，不收不收，这东西我真收不了，并且我建议你也不要到其他地方卖，真的，呃，最价值十一万的东西，最低价值十一万的东西，你说你偷偷给你姐,姐拿出来了，在没经过他允许的情况下，你要给他卖了，这真的性子就变了，老弟，你现在二十多岁还年轻。现在回头还不晚，明白吗？你不用管了，一会儿我给俺姐打电话。大老远的跑过来叫我跑个跑个空趟，我去其他地方卖。你去，我给俺姐打电话，我给他分钱，我不会白拿他的东西了。老弟，我这样跟你说，你今天如果不听我的话，你早晚会后悔。你看你这个人，你不收都收，你哪里来话？
你好，想弄点啥？我想想，你给我区分一下哪个最最贵？哪个最贵？对，哦，这三块。对，简单的区分一下。行行行，我先瞅瞅，哪个贵最贵？这显而易见呀、啊，这，看来这东西不是你的呀，从哪来的？这是俺爸来的。啊、哦，你父亲的？对，俺爸分给俺兄妹三个的。分给兄妹三个，嗯，对，哦，下面还有两个妹妹，嗯，对，嗯，有个弟弟，啊、哦，一个弟弟，一个妹妹，嗯，对，你是大哥，嗯，对，啊、哦，这准备一人一块对，就是一人一块然后俺妹妹这两天要出嫁了，哦，要出嫁了，俺妹妹给俺爸要这个东西呢，嗯，要这个东西呢，俺爸说嘞，你是老大嘞，肯定你先挑，但是你要挑了这东西。嗯因为不知道它的价值嘛，对不对？嗯，先叫你就是简单的看一下，看一下之后，我们兄弟兄妹三个分一分一下。哦、嗯，可以可以，不错。三块都是老云岩，两块云南半圆龙，一块大清轩三，叉 F 四十五分，哎，味道不错。嗯、呃，你现在问价格，意思想挑一个价格高的，有这个想法。有这个想法，嗯，对，我老大的票嘛，对不对？那你这你可以要这个，这个大清轩山啊，这个大一嗯，不是因为大，而是因为它的价格价值高。哦，嗯，这个大清轩山应该在万元左右。哦，万元左右。对，哦，那大概一万左右。不便宜啊！俺爸买这东西没想到那么贵啊。那是，这个最近还跌价了。你要是搁上半年，这一个得一万五左右呢。嗯，一万五。对，那俩一个五千。嗯，那不至于，不至于。嗯，不是，它不是按大小来分的。嗯、这两个其实都是云南半圆龙，这个是老龙，还是个 PC 盒的，嗯、给了一个叉 F 四十五。嗯，老龙的话比新龙少得多，所以它的价值要比新龙价格高。它比这老多老几百年？呃，不不不不。都是同一时期的，你可以看一下云南省照光绪元宝，对不对？这边它也是光绪元宝，都是同一时期的。不一个版本。晚清都是晚清的，对，两个版本，两个版本。一开始啊，刚开始做的时候是做的是这个版本，就是叫老龙嘛。你看它这个龙，跟那个其他其他这个龙阳都差不多。但是这个新龙，它是你看有一个珠圈嗯，把龙困在里面了。这个还叫困龙，嗯，云南困龙，困龙，呃，这个铸造的比较多，这个多少钱？嗯，像这个，大概也就三百块钱左右吧。那差距恁大家伙。那是，呃，这个这个，嗯嗯，估计得是四五千，这个四五千，这个三百。那叫这个给俺妹妹。哪一个？这个？嗯，三百的那一个。三百的给你妹妹。对。你这大哥这这分的有点那个啥了吧？嫁出去的姑娘泼酒的泼出去的水了对对。<笑>看来你还是对你弟弟亲啊。对，我对弟弟也比较亲。那你俺兄弟俩一定要留留个好一点的。哦，那可以可以。嗯，对不对？哎，那可以。那你父亲当时分的时候就没说吗？没有，就光说你随便挑。对，先叫我先挑，我挑了之后，剩余是他俩的。啊，老二是妹妹还是弟弟？老二是妹妹啊。妹妹，那你不应该应该是这样啊？比如说你老大，你把这个分走了，那下面应该是你妹挑。嗯，我妹说实话，她也不懂啊，她也不会挑，她要挑还是挑这个啊？她在家里都说想要这个，这个心。哦，在家里就想要这个啊，这个心。嗯、<笑>那你就那没事儿、嗯，那这他喜欢这个，那就他就要这个。对呀、啊。有时候咋说呀？他说这个，你父母给的东西，你不管价值高低吧，嗯、也算是一个念想，对吧？嗯对，嗯，那行，那我这这啥时候想出手的话，就你你分的这块儿，你到时候可以过来找我。这个是出不了手了，我估计。啊，这都是俺爸留给俺的东西，这出手了、啊，留给你的东西不多，关键就一块儿。啊，对对对对对对，行。好，走了。你好，想弄点啥？老板，我想麻烦你个事情。啊，有啥事儿您说。你给我看看我这东西。哦。值钱不值钱？管值多少钱？哦，值钱不值钱？能值多少钱？对你给我好好的看看。行行行行行，看来这都是传家宝啊，这都是小银豪，这是孙相的，孙相的，孙相的银豪啊，常见到的是十八年的，一般像这种银豪，一一两百块钱吧。
，嗯，你要能找到十六年的，它就价格非常高了。十六年的比较少。哇，这个是光绪的小龙豪，广东的，这个能值个几百块钱。这是广东双豪。七年的，七年的这个年份不错。哦，这个是元年的，年份也不错。七年的。哦，这个也是七年的，不错不错。你这东西都是传家宝吧？你传家宝肯定是传家宝啊，白提了。啊。这才从派出所出来。咋回事啊？咋从派出所出来啥情况？这是阿姨。呃，其实之前都说了嗯，嗯，这个东西它是传家宝，然后说的，等以后我给俺哥一人一半哦，一人一半对，这阿姨，呃，不是已经去世了了？哦，走了。对，然后这传下来了了，俺哥不愿意给我了。哦，你哥哥不愿意给你？对他非得说，他非得说，闺女不给，都给他。我肯定不愿意啊！让俺爸俺妈，让俺爸俺妈也相信了。俺爸俺妈还说，咦，不给都不给了，不说要不要我要了。我认不认啊？肯定不可能啊！传家宝，我肯定知道这东西肯定得可贵。嗯，我可能都给他。嗯，咋说呀？嗯、呃，你你是过来想出手还是估价？估价啊！我肯定得先问问多少钱啊！因为还有嘞，他给我那个不对。嗯，你别因为这个伤和气。那你去派出所是啥情况？也不是给俺妈说半天，到最后俺妈给我拿出来了，拿出来俺哥看见了，不愿意啊，啊、哦，非得不愿意。当时我跟你说，要不是看在这是俺哥嘞，我家老公在去打他，我跟你说。哎，隔不住，隔不住，因为这点东西，你说去去去这兄妹之间的感情，这这这太那个啥了。这是我摁墙了呀，摁墙了。然后邻居俺那邻居看见了，看俺就跟他打嘞，然后报警了。哦。去，这不是才回来呀、啊呃？这都说实话，这东西啊都不太值钱，都不值钱。因为因为这个，你说是影响你们兄妹之间的感情，那就不划算，值不当的，对不对？不值当，不值当。那不懂，呃、你先给我看看到底值多少钱？嗯、呃，我那这个我给你先说一下啊、嗯，这个大头是假的，假的。对，这个你看它是铜的，这个是老假，老假你知道吧？嗯、老假，就是以前做的假，因为这个像这个。在民国的时候，这就是钱，就像咱们现在花的钱一样。然后呢，在民国的时候也有造假的，这就是民国那时候造的假。那你给我看那是不是假的、哎？呃，其他的都不假，就这就这一个是假的。一看哥，都这给几个这，还没给我平均分，还给我什么假嘞？啊，像、呃、这个大头一块也就一千来块钱，一千多一块啊，一千来块钱。然后这小头几百块钱。这小头一个几百块钱，然后像这个银行吧，也就一两百块钱吧，嗯，隔不住，这这这加在一起也又值不了多少钱，不能因为这个去，对不对？因为这个你的兄妹之间生气划不来，是不是？那你说这，那我回去还得去给他要去嘞，这不公平、啊，他不是多少钱的事情啊，这得公平，是不是？咱也既然说了，他不能到他这，那按按理来说，那确实，那兄妹俩直接给分了。那得省得就是生气啥的。对呀、啊。呃，那你们你爷爷难道传下来的还很多？这小的我不知道有多少，反正我没有数。啊、这大的是有二十个。哦，这大的二十个，你现在等于说给了你五个，是吧、啊？总共是五个，还有一个假的。然后这小的呢？小的我不知道具体多少个，反正一大堆的。啊，一大堆。对呀、啊，都按你说那几百一个，几百一个，一大堆也不少值钱啊。嗯。那咋说呀？值，刚才就说了，你看你这一堆，这加在一起也就几千块钱。呃，你可以适当的给你哥哥再要点但是呢，不能，咱说句实话，好商好量的，对吧？商量着来，不能说因为这个去生气或者打架啥的，你让人家外人看笑话，对不对？还有呢，就是刚才你说了，你父母也都在，你说你让你父母看着你们兄妹俩，呃，吵架打架的，这这不合适。因因为这个去生气划不来，对吧？回去好好给他说，不行再再要几个，那不给了也就算了，这就嗯、呃、不讲多多少少吧，这也是爷爷给你们留的一个念想，对不对？对来，这东西收起来，东西收起来。中，你说的对，走这我得回去赶紧去给他要去。啊，行行行行行，谢谢你了吧？啊，没事没事，别生气啊。好。你好，想弄点啥？哎呀，老板。
，我真是哇，遇到宝了，遇到宝了，对，我也觉得是个宝啊，金锭，来，我上手瞅瞅，对，哇，重量上稍微有点轻啊，这重量刚刚的，刚刚的，对，哦。康熙四年，嗯，金凤祥足次，嗯，足次搁以前这个这个落款啊，足是足金的意思，次，你因为以前那个含金量高了，也叫次金，嗯，其实也算是嗯足金的意思，就是含金量高，嗯，金凤祥应该就是一个银号的一个落款，嗯，这是年代啊，首先讲一下他的这个。嗯，你这从哪儿来的？你说捡到宝了，真是捡的吗？捡了称不上啊，给捡了差不多，跟捡的差不多。我去逛古尔街，就这个东西啊，在万钱这个宝贝当中啊，嗯，我一眼嗖一下就看出来了。哦，就看上它了。对，与众不同，在古尔街上淘回来的，这卖古尔的那个可以说是个老先生，一对老先生啊，哎，他们相依为命了。七八十年了，年龄挺大了啊。他说这是他家的传家宝，家里的传家宝。对，拿到古玩街上去卖。对，遇上事儿了啊，卖了。那我想问一下啊，你我非常重要的，啊、你这花这个呃买这个花了多少钱？钱倒是不多啊，多少？嗯，二百六，两百六。对，两百六十万还是两百六？呃，不到三百块钱，不到三百块钱。对，哦。你从古玩街上花两百六十块钱，嗯，买回来一个金锭，对呀、啊，这是我跟你说，这是捡漏了，捡大漏了，捡大漏了。哎，不是老哥，你这光想着捡漏不行啊？嗯，咱不说金锭了，嗯，你就弄个小金戒指，你两百六你也弄不回来啊？啊，你跑到古玩街上去捡漏，你不懂啊？那老头老先生啊，还有那个老婆，他们俩是从农村来的啊，这是他家的传家宝，他家里的传家宝，对，他给你说的。对，那你这这不行啊！你光传家宝不行，这是你明显的，这是工艺品。你别别别开玩笑，有那衬，不开玩笑。镶嵌的还有这个那，这上面镶嵌啊，嗯，呃，蓝色的一般应该就算是绿松石，嗯，红色的应该算是搁以前镶嵌一般都是嗯那个珊瑚、嗯，对，但是珊瑚是假的，绿松石也是假的。嗯，你你镶嵌的配置它就不对。再说谁在金锭上镶嵌这个东西啊？这显,显得花里胡哨的，不对不对，呃，背面啊，再看一下背面啊，就背面，你看反光的地方，嗯，已经有点漏铜了，嗯，没有没有没有漏铜，嗯，那不是漏铜，那是我搁地上摸了了，我看看人家说，对呀、啊，你就一摸它就有点漏铜了，没有那么黄了，就说明这个黄颜色是镀上去的呀，不对不对，你看摸了之后它还是黄了，这个说明是黄金，<笑>黄金，对，呃，那我想问一下。嗯、你这个金锭，你这拿到我店里来是想出手是吧？对，想卖多少钱？呃，黄金多钱一克？在黄金的这个重量上，一克给我加五百啊！哎、呃，然后呃，卖给我按克算。哦，老哥，嗯，我也不我也不黑你钱，嗯，因为你买回去之后，对吧？嗯，你能卖多少钱我不管啊。老哥，看来还是咋说呀？嗯，这个是应该算是学习过他这这方面的价格知识。对这个还有有所了解，哎、嗯，这咱不能太谈太多，嗯，想个几十万，咱咱不太现。现在黄金大概四百块钱一克啊，你的意思一克一,一克基础上加五百就是九百块钱一克了，九百块钱一克，咱上上秤，那不不不别别别，不用上秤称了啊，呃，首先我觉得重量不是太对，如果是黄金的比这个重量还要重，就像这一坨，我估计。没有说不说五百克吧，嗯，我估计也得个三四百克，但是我觉得，嗯。这不对，这没有那么重，啥意思啊？铜的，嗯，假的，我受不了。别说九百块钱一克了，嗯，九块钱一克我也要不了。你这两百六十块钱，你这老板都不实在了。就这，你那么实在，你对我不实在。就这一个钉子，估计有两百克左右吧，两百克左右，你就九块钱一克，嗯，二九一千八，哎，四一千八吧。二九一十一百八。你哪是一百八？你两百克啊，对不对？一千八，你两百六的东西，你想卖一千八，它都难，更别说你这九百块钱一克，那这都下来都多少了？啊，我搞不。你好，想弄点啥？我先一看这三个银元值不值三万块钱？值不值三万块钱？嗯，对。
这三块银元是龙阳三剑客呀，造币总厂，然后三十四年的北洋龙，还有一个大清轩三，差不多，差不多。家里传下来的还是在哪弄的？这不是，这是半年前嘛，朋友、啊、从我这拿走三万块钱。哦，他说这个东西是他家传的，就是意思先放到我这个地方，我想给他拿三万块钱，他来用用。哦，借你三万块钱，拿这三块银元做抵押了。啊，是这个道理吧？对对对对对。啊、哦，然后这半年过去了，嗯，人联系不上了，人联系不上了。嗯，对。然后我看他一直，嗯，这过去都不止半年了，快一年了啊。哦。一直联系不上。一直联系不上。嗯，我就说，赶紧给他卖了，妥了，他找不着人。啊、哦，给他卖了。嗯，我就赶紧我。那你三万块钱，你都不知道价值，你就敢把那个三万块钱借给他？这龙你也都说都很贵啊，然后我搁网上查了、啊，这一个好像也就一两万两三万啊，一两万两三万。对，我查一下它的价值，我这个不是在抵押给他了吗？哎呀，那你这胆子太大了，啊，不过因为是你朋友呢，不过你朋友联系不上是咋回事啊？嗯、不知道，嗯，都电话换换号了。嗯，先跟你说一下，嗯、这三个是龙阳三剑客，嗯，哎、这龙阳里面就是比较出名的吧？嗯，比如说这个造币总厂。嗯，你看还带包浆，嗯，壁面上也没见到有伤。如果说啊，东西对的话，像这个赵总现在市价应该在两万左右。对，给我差的差不多。差不多。哦，对。啊，然后这个北洋龙，这个也得一万。嗯，要嗯，北洋龙值不了一万、嗯。像这个品相，如果没啥东西对的话，估计能值个五千块钱左右。哦，五千左右。这个大清。大清估计能值个一万多块钱，因为这个大清品相我看也挺好，那就够了，是不是？够了。三万。我刚才说，这三块银元得是真的情况下，那才够了。这,这就是真的，你看看上面深坑那个啥锈呗？哦，带锈、呃，就是老的。对，那不是就老了吗？那就是人家造假锈的呢？就不是造出来的。我跟你说，就这种锈，嗯，就这种绿锈的啊，嗯，说实话。这造的在我们行内叫一眼假，因为这种锈它不老，颜色太艳了，太浮太艳。然后你再看一下这个壁面，呃，壁的这个边齿，整个边齿这看起来完全就不像那回事儿、嗯。我感觉你说的不对，为啥说吧？嗯，这种应该不是造的，是他俺朋友给我说了。嗯，就是他祖传的。你看，他祖传正好祖传三块，嗯、还是龙阳三剑客。不是，并且还有,还有两块大头的，我没要。啊，还有两块大头。嗯，他们祖传的。你看啊，嗯、这包浆都不对，这个是黑包浆，传世的。这俩是带绿锈的，这完全就不不不是一个一个坑里的东西的，你说？这不应该，俺同学不应该骗我。啊，是你同学？也是朋友，也是同学。你要是不管是同学也好，朋友也好，我、嗯。因为我是专门做银元的，这三块银元是假的，嗯、呃，市值的话，因为这我看着应该是真银假币，嗯，在果园市场，我估计花个一百块钱就能买到一块，三块三百块钱，骗我三万吗？那你咋说呀？那只能说是被骗了。如果说他这个钱不还你，那肯定是被骗了。那确定还不了了，那快半年都找联系不上人了，联系不上人了，对。那你那那三万块钱给他之后，一个月之后都联系不上人了，到这都得有十来个月了。哎呀，那这明显他是被骗了。你看能不能联系联系他家人或者谁的？那我这肯定这东西不对。那我知道他家，我去他家找他去。我、嗯、不要幻想着这三块银元能值多少钱了。嗯，哎，真的，他肯定是不止三不止三万，但是这现在这是假的，明白吧？好，那谢谢你老板，我去上他家找他。没事没事没事没事。好好,好,好,好。你好。想弄点啥？你好，你给我看我这个传家宝。传家宝。对。哇，行。哇，挺重啊这。对。看来这这东西这可不是简单东西啊。我先打开看看。行。传哇。五雷号令。对。看来这个东西来历不简单啊。来历，咋跟你说，老板？啊。据听说，俺祖上嗯，就在那个清朝初期，嗯，那时候不是反清复明吗？哦，反清复明啊，对，俺祖上建了一个帮派，嗯，五雷派。
五雷派，对，哦，所以就五雷号令，对，五雷号令，哦，这时间不短了。你要是清朝初期的话，几百年了，几百年了，哦，呃，这这这怎么就传下来了？对，当时因为啥嘞？反清复明，最后不是清朝，然后入主北京了嘛？啊、哦，然后呃，主张这个五雷派，嗯，被剿灭了，哦。对。没成功，没成功，俺主要是帮助那那哦，是帮主啊，嗯、呃，然后把这个五雷号令给流传下来了。对，当时剿灭了之后，俺主要那帮主他藏起来了、嗯，藏起来了，藏起来了之后，然后把这一个都是号令，五雷号令啊，当传家宝传下来，一直传到现在，传到我这是。都都多少多少代,多少代了，我都数不清了啊，具体多少代，反正数不清了，啊、反正说是白银做的，这是哦，白银做的，对。啊，今天想出手，对，想出手，想出手。那你这个心里面啊，这块令牌，你看，就是传家宝，传了多少代了？你想卖多少钱呢？这个咋说，老板？啊，你想几百年了，嗯、这还有一定历史说法。那对，你咋能再给我拿四五百万嘛？四五百万？对啊，我的天哪！呃，有啥说啥的，这个东西啊，如果说是倒带，啊、嗯。哎，就像您说的，几百几百年了，对，哎，并且还是什么五雷号令、五雷教是吧？五雷教的，嗯，这个这个是掌门是吧？掌门用的东西，嗯，那您是四五百万，不多，那是的，要的不多，并且您说还是银子来做的是吧？对，如果真的，嗯，那确实值这个价格，对，甚至有时候可能还比这个价格要高。所以说我跟你要四五百万，但是啊。呃，我看着这个，从这个不管是从工艺上来讲，还是从材质上来讲，我看着这个，它不老，不倒带、哦。对，呃，首先啊，它材质吧，嗯，这个银子呢，嗯，不是这样的，就从它，就这一点我就看它就不是银子的，就这一点这不是看更有年代感吗？呃、你更有年代感，它也不对啊。你看，还有这个，因为最明显的，这是一个倒出来的。嗯，倒倒模倒出来的这地方，你看有点漏红了。嗯，我觉得应该是铜。铜，对，是铜。还有从它这个，你看这上面的字上面来看啊，说实话，我觉得它是现代的黄品。现代的，对，现代的黄品。从小俺家都有，俺那时候我小时候，俺爷给我讲的这个这个说法。嗯，还有这上面，你看五雷号令啊，我觉得这个上面人物，我觉得像钟馗、朱鬼那一类的，那些具体咱咱也不懂，是不是？咱也不懂，但是这个东西我看着是不老。然后你想卖个四五百万的话，我这是要不了，弄不了吗？弄不了，弄不了，弄不了，这金还留起来，这这这东西比较珍贵，哎，呃，重是有那么重，但是我觉得不是银的，你不是银的，不是银的。你找别人再看看。那行那行，老板老板，我再行吧，我再看吧。对对对对，好，行啊，没事没事没事。您好，想弄点啥？你好，老板，我这真是双喜临门啊！家里房子不但拆迁了，而且挖了一堆大宝贝，挖出来的。嗯，这总共挖出来几块啊？一二三，总共挖出来八块是吧？小瞧我了吧？啊，总共挖出来一百四十七块。一百多块嗯，对，一个摊子。哦，那你这今天这拿出来只有八块啊？我看。嗯，我随手拿一点。哦。这啥人吧，挖来这了之后，俺弟弟也知道了。啊、哦。俺弟弟说了想给我分。哦。哎，我主要看着这个，这属于宝贝吧。家里边挖出来宝贝，那你要是有弟弟的话，总得给弟弟分点。分那个屁！我长着长孙嘞，我一个人担起家族的兴旺嘞。啊、哦。这是不对，也不能这样说。值钱了，要不值钱嘞，给分那个，给他对半分，白子。嗯，啊，值钱了，给他意思意思，留两块不多了吗？哎呀，那这不合适吧？你这当哥哥的，你你说你,你挖出来这么多，你说给他两块儿，那那你没办法，长不长孙不得担担起这个家族的兴旺的责任吗？哦，呵呵你看看值钱不值钱，我也不懂这个东西。我先瞅瞅、嗯、这个，洗了吧，这个。嗯，反正他挖不来有味儿，但是我给洗洗。哦，哦有味儿。这都是大头啊，我、嗯、还有一个龙阳，北洋龙。嗯，三十四年的北洋龙，从它这个龙鳞的模糊程度上来看，嗯，这就是一个小制版的。小小制版的。嗯，一种版别吧。
，东西没啥问题，嗯，贵倒不咋贵，嗯，跟那个长尾龙价格基本上差不多，嗯，其他的都是大头小头，我刚才还有一个传氧，反正我看都这几种，挖出来一百多块。啊，一百四十七块。你们家祖宅吗？是的，拆迁了。哦，那看来祖上肯定是地主。这个倒，我问俺父母了，这个倒不确定、嗯。不确定。嗯，可能，但是我听俺爷说的话吧，当时斗地主分田地的时候啊，啊，俺分的是地主的地。哦，地主的房子。那应该就是地主家以前埋下来的。埋到地底下了，是没有可能啊，因为俺祖上没有特别厉害的人物。二十二年的也不错，嗯，但是唯一遗憾的，这上面有个戳记，我不知道，这不是我弄的，不，那肯定不是你弄的。不说一百年了，嗯，最起码得一个八九十年了，八九十年前人家打上的戳记，嗯嗯嗯，那是不是得更值钱？压八九十年了，呃，有戳记的，它的价值会低一些。那你给我，你比如说这个传阳吧，如果没这个戳记的话，两三千没啥问题。但是现在有这个戳的话，也就一两千块钱，这立马折询一半。这咋不值钱？我看人家都说的几十万一个，几十万倒不至于。嗯、呃，不管是挖出来的也好，家里传下来的也好，嗯、呃，没有几十万的，几十万的银元，嗯嗯，有是有，一般都是四铢币，很少，嗯、没咋流通过的。那还得长啥样？嗯、呃，长啥样？嗯，呃，那长啥样的都有。你比如说这个大头吧，嗯，他要铅制版的，或者是甘肃加制的。他都贵，但是这这都普通的大头，他也没签字，也没有甘肃加字，他肯定就是普通的。你说龙阳也有贵的啊，双龙，还有那些，你就比如说这个是北洋龙，三十四年的，你看这这不是三十四吗？嗯，你要是换成二十六年的，这都好几万，好几万一个。对，但是那少啊，就是因为它少，所以它才值钱的。像这个北洋龙也就三四千块钱吧，价格不太高。嗯，品相一般，其他的呢？嗯，其他的像这个大头，嗯，呃，没有伤的大头，像我这收的话，现在一千一，一块一千一，嗯，然后像这个能给你个一千多块钱嗯，那照您这样说，一百四十七块二十万应该没问题。嗯，咋说呀、啊？还得看，嗯，你看看里面带龙的多不多？您看，毕竟它这个龙啊。比普通的要贵，是了，是不是？我没注意。你像大头、小头，像这个才几百块钱，几百，嗯，六七百块钱。啊、就,就这一个最便宜是吧？对，这个那的都便宜。对对对对对，就是开国小头、开国纪念币这种。啊、嗯，这里面豆它最便宜。对，<笑>好，我知道了。啊，嗯，我能的，叫这挑一挑。嗯，给俺弟都弄两块这算了，叫他意思意思得了。哎呀，你这当哥哥的，说实话，当的不咋地啊。咱不是说你不说把龙阳给他了，你最起码得弄点其他的，那你不能说光把最便宜的给你弟弟啊。那肯定了，从小俺家都是我用贵了，我用好了。哎呀，这这这不合适，这不合适。那你这这几块银元咋弄？出不出？不出不出。啊，我现在不缺钱，俺拆迁款已经到位了。那行，嗯、呃，你能那，啥时候我有空了，咱那都给你弄过来。你给我，呃，分分都你说的那贵了、啊、便宜了。那我就不分了。你说实话，你这干这事儿有点坏良心。你亲弟弟呢，你还搁这儿，哎，你说你多多给他几块也也不要紧，你这当哥哥的，你更还还把最便宜的挑出来给那给你弟弟，这不合适。是的，老板你说的、哎，我本来当然不合适，不合适。你这样一说，我给他七块。你你这一百不是一百四十多块吧？十七啊。你给他个六七十块呗，对不对？想啥了，想啥了。哎呀，这都是我的，给他七。那那那那你回去分吧，回去分吧。谢谢你啊。你好，想弄点啥？哎呀，后来今天我实在是忍不住了，想卖一块大针，想卖一块大针。对，哇，中华民国执政纪念币，这是段祺瑞啊！哎，老板好眼力啊！呃，首先问一下老哥，嗯，呃，你这块纪念币，嗯，从哪儿来的呀？说起这块纪念币和我有缘啊、哦，这是我在公园晨练的时候，一个老大爷。他家里边的传家宝，哦，他家里的传家宝，当时着急给孩子结婚，我一万块钱借了大漏，哦，家老大爷家里缺钱，对，一万块钱卖给你了，对，这有多长时间了？五年整，五年了，对，我一直把它装在我身上，装在你身，装在你身上，啊、对，我不敢放家里了，哦，我查手机了，这个东西可不得了。啊
，不得了，我害怕别人给我搂搂搂。哦，你意思就是放家里害怕别人偷走了，每天和我形影不离。哦，一直装在身上。啊、对，啊、哦，必在人在，你说的非常对。必在人在，必忘人忘。哎呀，那那不至于，不至于，不至于。呃，老哥，嗯、那你这个、嗯，你看你也查过相关的资料啊？呃，非常值钱。你觉得这块币想卖多少钱？我感觉这个东西最低能卖个一百万。一百万？对。我的天哪，老哥，这块银元确实不简单。嗯。这个上面啊，确实是北洋军阀，嗯，段祺瑞。我知道，当时袁世凯去世以后啊，嗯，北洋军阀呀、啊、乱成一锅粥了，嗯、啊，然后最后段祺瑞，嗯，执政了，嗯嗯，当上了民国的临时大总统，对，他当上总统之后，嗯，做的第一件事，嗯，就是铸造了这枚币，嗯、当时铸造了应该有几百枚，啊，然后，呃，那时候每一个军阀。不，大大小小的军阀首领啊，嗯、一人给一块儿、哦。你看背面这个，嗯，嘉禾，平，普通的那个袁大头，嗯，嘉禾这里是一元两个字是吧？嗯，它改成了和平，嗯，寓意着，嗯、呃，这个大家都和平共处，嗯、不要再乱了。对啊，所以它的这个纪念意义还是非常大的，所以它的价值啊，确实不低。你要是真品的话，你说一百万就这个品相，嗯，确实应该差不多。但是，说实话，老哥，嗯，我就光看着壁面，啊，我就总感觉啊，嗯，它这个包浆不够自然。我能打开盒子看看吗？呃，可以，我给你打。行行行，你打开我瞅瞅。说实话，给个相依为命，五年了。对。我这个从来没有上手摸过，你轻轻的摸哦，我轻轻的摸，好，行行行行行，哇，这块币的这个包浆，看着这个颜色，虽然跟你五年了，嗯，但是感觉还是有点浮。再看边尺，然后这个边尺呢，嗯，就更不行了，这边尺毫无压力可言，并且是，嗯，特别一致，不自然。嗯，背面的这个夹合咱就不说了，跟正面它一样嗯，嗯，毛病是一样的。从整体上来看的话，老、啊、哥，这块币我觉得是真银假币。哎，你也别挑毛病了，我跟你说啊、嗯，我我听你前面说的怪好，这后边说的不是太开、啊，嗯，不，不是太高兴。那肯定了，觉得讲的不太那个啥。你是估的价，我都不想听了啊。你说这是假嘞。我非常生气，那、啊、我就换一个说辞，嗯，呃，我就说他这是不倒带的仿品，哎，你这不对不对不对，这是这玩意真的哦，这个没事儿、嗯，你可以拿去评级公司做一个评级试一试，我从来不相信评级公司，哦，那那行那行，没事儿，老哥，你再回头找其他人给你看看，这都不碍事，好吧？再说吧，行行行行，好嘞，再见。您好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看这东西值多少钱？这东西值多少钱？对我发现，俺老爷他现在是越老越小气了，越老越小气。这是一块大清轩山呀。嗯，你老爷小气，跟你这块轩山银元有啥关系呢？以前是吧，俺老爷最疼我啊。每次我过生日是吧，俺老爷手头紧的时候，哎，五千红包；哦，然后手头不紧的时候，有钱的时候，一万至少。哇塞，那看来你姥爷是土豪啊，这是过生日给五千一万的。你说实话，这都太正常了，俺家里确实不差钱。哦，不错不错。然后呢，前几天我又过生日了，嗯，咋说？现在不给我红包了，就给我一个这，他说了以后也不给你红包了，给你这个红包嘞，这个钱你管乱花，管花完。嗯，我直接给你这东西，你好好留着。啊、哦，咦，可见我气坏了，我的这老爷不疼我了吗？嗯哦，你可能对这个银元不懂。说实话，这老爷子给你这块银元也是用心良苦啊。那肯定是啥意思？嗯、呃，肯定是之前给你的这个生日这个钱红包是吧？你肯定都花完了。确实啊，没攒着过吧？没有，都是打着都花了。啊，那你老爷子给你留传家宝呢？像这些啊，嗯、呃，银元都是传家宝。并且他
，嗯，你对这个价格你也不不太了解。你像比如说宣三银元吧，就像这块宣三银元 ，PCGS 给了一个 UNC，UNC UNC 就是未流通，未流通的底板，然后有一个92 92说明这块银元是清洗过，就这个状态，你知道能值多少钱吗？那这能值多少钱？这个小东西？嗯。就像这个状态的话，我估计三四万没啥问题。三四万，对，你看以前少的时候给你五千红包，多的时候给你一万的红包，对吧？对现在给你一块银元能价值三四万，你说你姥爷还小气吗？你，你说这我是明白了。我觉得这到哪儿跟小气也不沾边啊，对不对？呃，这直接翻起翻啊，这。嗯，对呀、啊。说句实话，你这银元你就现在出手，我给你拿个三万块钱肯定是没问题。哦，那俺老爷还说了，嗯，他说了，以后过生日每每次生日都送这。对呀、啊，你之前都把钱花了，你说你啊，你这花银元多好，你可以留着当传家宝。那你既然说这么值钱，我直接给你不妥了吗？直接卖了，直接卖了。对我刚好咋着吧，我该换手机了。我这手机说实话，那打游戏太卡了，卡了不得了啊。要换一部新手机，对，换一个高配的。哦，是这，你看这个确实，你姥爷给你的这个生日礼物啊，你不想要了，出手绝对没啥问题。不过刚才你也说了，你你姥爷都发现了，你之前给你的钱啊，你都花完了，这让你留着当传家宝呢。你说你这才得手没多长时间就给卖掉，这不太合适吧？没事，老板，我看你也是实在人，说实话，明儿给我过生日，老爷还送我来。每次生日每次都有啊、哦，我还是卖了，给你换钱买了。都卖了，对，卖了卖了。哎呀，到时候你姥爷发现了，老爷这不得伤心啊？这没事，俺姥爷最疼我了。等那一会儿我一哄，又开心。<笑>嗯，有啥说啥的，呃，这东西真是可以当传家宝。嗯，这卖了，肯定我能要，因为这这品相，说实话，我也特别喜欢。呃，你想清楚了，要不要跟你姥爷，嗯、呃，跟你姥爷打个电话啥的，问问。不用不用，没事，老板，你放心啊，绝对没有啥任何问题、啊。确定要出手了？确定确定，我来换手机了，给你。那行，那我就给你拿下，我给你算一算。好嘞好嘞。你好，想弄点啥？俺姐夫哥真抠，你看我接完都给我一块这个小小银元，给你一块小银元，抠了很。哦，我先瞅瞅。啊，这是你结婚的时候，你姐夫哥送给你的。算是抵那个结婚的红包了，是吧？是嘞，说起来这我都来我都生气。嗯，我跟俺姐说好了，哎，我结婚时候是吧？俺姐了问给我随一万红包。哦，给你一万的红包。然后结果嘞，结婚那一天你都不知道，弄得可尴尬。嗯，俺姐夫哥拿着一块这小银元子过来了。啊，这小银币。啊，没有随红包。哦，直接拿过来。对，当时你不知道啊，那这那些啊，俺媳妇儿当时看见了。一当时都想随手都扔了啊！一我当时还要我手快，我没压扔，不然到时候多尴尬。那确实，那婚礼现场肯定有很多人嘛，是吧？然后，然后这个医院是吧？嗯，我拿的时候，说实话，一直都是个事儿。我嘞，这俺姐跟俺姐说好了，一万块钱，这咱说话不算话，我越想越气。这不是才过这几天，我拿过来，到到里看值多少钱？哦，行，我大致的这个情况我知道了。我估计啊，你可能对这个姐夫哥有点误会。首先啊，嗯，这块银元是大清宣三，嗯，神龙的那一个辅币。你看这上面每十枚当一元，这边啊有一个一角，对不对？这是宣三的一个辅币。宣三总共发行的有一元的，呃，有五角的、两角的，还有一角的。这里面啊，最多的就是它的主币一元，哦，它是龙阳三剑客里面的，嗯、呃，比较出名的吧。宣三神龙，宣三神龙就是指的它那个一元的这个宣三，嗯，那个一般在一万多点然后呢，再说这个一角的，这个辅币，你不要认为它小，它就不值钱。哦，嗯，刚才就说了，发行最多的是一元的，其次才是这个一角的。那你这一说，这是不是、哎、它价格比那个要还要高
，像这个一脚的，现在这个品相还是个 PC 的，给了一个九七，有包浆。像这个状态，我估计啊，应该在两万往上。两万？对，你要是比如说这块银元，你要是卖给我的话，我现在可以给你两万块钱。老板，你可不是在开玩笑啊！绝对没有开玩笑，所以说嘛，你误会你那个姐夫哥了，因为这个银元啊，有时候他也不是说靠那个大小来分辨它的价值，还有你媳妇儿可能对这个银元不太了解，所以他想扔掉那是情有可原，但是这你知道价值了之后啊，那你肯定不会扔了，对不对？再一个，婚礼上送银元啊，在不是说现在才有的。这个以前非常流行，因为银元银元，嗯，代表银元，好银元的意思。哦，明白吧？啊，我都说吧，俺姐夫最疼我了，对我好得很。嗯，俺媳妇儿，包括这旁边俺亲戚都都说俺姐夫个口尖啊，这市值胜于胸面，对吧？哎，你肯定是中间有点多少有点误会。嗯，这个东西你看，你要是啥时候想出手啊，呃，你随时过来找我。我就给你按那个行情价，啊，你这个现在要是不缺钱的，也可以一直留着，毕竟这个咋说啊，寓意挺好的，对不对？出了出了，我缺钱啊，缺钱，对，啊，没事，回去我再给俺姐夫好好的喝喝几杯，我再请他好酒再喝几杯。啊，那没关系没关系，哎，你是想出手的话，那我今天就给你留下了。中，俺姐夫可真好，白说了，你给我算了吧。行行行行行，那就这样说了啊。好嘞好嘞，嗯，大娘。嗯，那东西在哪儿呢？嗯，早着呢。早着呢，那行，我我我在外边等吧。嗯，那你等。啊，早出来了是吧？嗯、啊。哦，在这儿呢。行行行，哇，你这个是啥？这是缝纫机吗？缝纫机。我现在还有人用缝纫机啊。嗯嗯，老的。哦，这。嗯。哇，这里面有东西。啊，你点点多少钱？那是。嗯。有东西。嗯、那那么这样，咱咱到外边吧。咱到外边、嗯，好吧？里面是啥？银元吗？嗯，没事儿，没事儿。呃，来来，你啊，我我看看，我看看。我缝到这里头了。哦，缝起来了。嗯，我果然是传家宝。哦，容易。啊，容易丢。对呀。那这样缝起来，说实话，往那一放。谁也谁也不知道是啥，谁也不知道是啥。对、啊、对对对，你这这个放的这个方法比较好。<笑>果然是传家宝，果然是传家宝啊！都是袁大头啊！没事，嗯、我用这个还还还垫着，我先看看，一个一个先看看，好吧？我先看着。哎呀，十年大头，不过是你看，这应该是以前有伤，这都不平了。哎，门上门上现在都花来了那。哎，这这个是三年的、哎，这个三年的，你看这脸上这，这有一个戳记，能看清楚吧？嗯。啊，您您您仔细看一下。啊、呃，我手看着。能看到啊。啊、呃，眼花了。哦，没事儿，啊，能看到就行。哎呀，这个还行，这个没啥毛病。啊，这总共是几块来着？八块哦，八块嗯，哎呀，这有划伤，可惜了，这也也有划伤。哎，八块你这东西，嗯、呃，大娘，你这东西不对呀、啊，这这这都是，说实话，这一看是出土的呀。出土的，这都是在地底下扒的，扒出来的。啊、哦，你扒出来的？啊，不是我扒出来的。哦。嗯，我爷爷，我那俺老太爷，他都是大地主。哦，家里以前是地主，嗯，嗯怪不得、嗯，哦，就扒出来这八块啊？咦、嗯，不是多，啊、哦，家里人多呀。哦，家里人多，嗯、啊，扒出来三四百块。哦，扒出来几百块。啊、嗯，我的天哪，果然是大家。你按理说，你这以前这地主也不是普通的小地主呀？那不是啊，庄严几百里，那知道在那一眼都望不到边儿，俺家那地。哦，地那一说，庄稼地子下来了，那那雇的人，嗯，那都雇好多人呐，雇好多人、哦、来给、啊、给你们家干活。对呀、啊，我的天哪，那一看这这这是大地主啊。嗯，那啊，最后来那地一弄，那没有了，没了，是的，分田地了，重新分。对呀、啊，是吧？
俺俺太爷不在了，俺爷他知道啊，俺爷拔出来了。哦、嗯，呃，算是分到你手上八块。哎，啊，一个人一个人分八块。不是啊，女孩的少一点，女孩的少一点。哎，男孩的多。哦，嗯、男孩分的多。嗯，你像你这女孩分的，给就给八块。哎，都给八块。哎呀，这还男女不平等啊。俺说了，女孩是人家的人了，啊，人家的那。那确实，以前的老人啊，呃，重男轻女，很很厉害。现在还好了，现在都男女平等，对吧？是的呀，现在那是的，现在是的。那呃，大姨，我看了一下，你这个袖都挺大的，嗯，估计有点腐蚀，然后有几块啊，你看还有伤。哎呀，这这这里也有伤，你看这一块也有伤，看这是一个搓击。只是包浆厚了点，有时候看不见，看不到。嗯、等于说现在我挑出来四块，这四块都带伤，然后这四块好像没啥伤，不过也袖挺大的。嗯、呃，这样，呃，我就不给你那个啥了、嗯，我就给你直接通走的价格。这不是八块吗？一块给你一千块钱。你看按正常来讲的话，没戳的肯定是要贵一点，但是有戳的它又便宜了。啊，好吧，我直接给你通走。好好啊。行吧，这这说实话，这一块一块一千块钱，八块八千，行不行？嗯、行行行啊，行行，嗯，好嘞。捏你了，嗯，我那个本身挣钱了啊，没有钱花了，没钱花了，啊、那没事儿没事儿，正好，这这这一出手又有钱了。哎，这一出手，<笑>啊、你不是？哎，老板。啊，给你手哎！我靠，俺爷嘞，这个这个这个穿甲装，我都可以躺平了。别激动，别激动，老张，能不激动吗？行行，我先看这都是啥。哦，靠你爷爷的这些要躺平，你这东西是你爷爷给你的？哎，别提了啊！我小的时候啊，我都知道俺爷啊，他都喜欢玩这些奇珍异宝。奇珍异宝。对啊，关键是俺爷爷他去的早，哎，这这也没找不着搁哪弄的。我最后我知道，搁他那个羊圈里边儿啊，巴拉巴拉，巴拉出来了啊！之前一直没找到，对，这现在在呃以前的那个羊圈里面，他以前养了有一只羊啊，知道吧？啊，我知道，把这些东西放到羊圈那底下了。哦，那你怪不得，那你要是到到他屋里面找，你肯定找不到。别提了，给我有缘，我这一辈子躺平了，躺平了。呃，怎么那么大的自信呢？我刚才打开手机啊，啊，我都不想打开，说实话，哪一块儿，你就你你自己看吧，都没有些便宜嘞、啊，没有便宜的，对，看来老哥对这个有也有所了解，我已经这这这发展到上了痴心妄想的那种感觉了，我痴心妄想，对，一天不扒拉扒拉手机，不看看价格，我这都睡不着觉。哦，那人家网上给你报的都多少钱一块？哎，就最便宜的吧，啊，哎，不说多了。这这咋着得有个几千块吧？几千块？对，那最贵的我看不得了了啊！几十万、几百万的都有哦，几十万、上百万。对，你看，我的天哪！瞅瞅瞅瞅。那看来你爷爷以前啊，应该也是家境比较殷实，然后非常有钱。有钱，我可以这样告诉你啊，俺爷以前咋说哎？啊，主上不知道，那那活着的时候吧。所有的钱咋说哎，我都不给你提形容不了了。你反正是有钱，反正有钱。呃<笑>、嗯，老哥，我你先别激动啊，别激动。我看你刚才递给我的时候啊，啊手都在颤抖。呃，你先别激动。呃，我先跟你说一下啊，啊呃，你这些银元，全部都是假货。啥意思？假货不可能！你说是网上人家给你报几十万、几百万的，嗯，那都是骗你钱的，这铁定都是假货。呃，首先咱们看这个，嗯，呃，这个是缝面回龙是吧？还是签字版的？嗯，你看这上面还有签字，嗯，这这要是真品啊，那确实能值好几百万。但是就这做工，就这包浆，嗯，别吃我就不看了。我看着非常舒服啊，非常舒服啊。对，呃，咋说呀？这这一眼假。你不不不，我看着这不像假的。你看这，不像假的。说了，这这几十年的老东西了，这这。再说这个，嗯，这是十六年，嗯、这边应该是孙中山。哎，我还还是签字了，还是签字、嗯。这都也是最起码得几百万。嗯，确实，真的得那么多。这都是四铸币啊，老哥儿，你说、嗯、这这这从哪弄这么多四铸币呢？对不对？假的，这一眼假。嗯，不可能，不可能。贵州省造，光绪元宝。
，咱说句实话，清代的时候，贵州就没有铸造银元啊。嗯，那那那那不不会。就民国的时候，他呃，贵州有一个非常出名的汽车币。嗯。呃，那是民国，这清代没有啊，所以这也不对。嗯，你这随便拿一拿，这就这，哎，江西，我的天哪！嗯，我这这这这这不行，这不行啊、嗯！这是仿照着那个江西的铜板来做的。嗯，哎，你,你这这这都不对，老哥，这这些东西你见过说，你见过没见过？呃，很多，有的我见过，像大头我见过，但是这大头、嗯、我知道大头也是假的，大头便宜一千多，便宜也是假的，这便宜也是假的，这一眼假。嗯、你一眼假，我估计以前老爷子那确实喜欢玩银元，但是可能啊，手里这个钱不多，买的都是黄品，拿来玩一玩。那不对，不对，不对，你是不对，不对，不对，不对，这都不，你听听声音，嗯、这,声音这都不是银子的声音，这是铜的声音，可正脸，我听着可正脸。不是老哥，我这样跟你说，嗯，就这，嗯。你别给我敲坏了！啊不不，别给我敲坏了！就这声音，一听就是铜的。你,你不是你这个爱惜一点，你我感觉你没事。别坏了东西在你手里给我花花呢。嗯、呃，那这样，老、嗯、张，你找其他人给你看看吧。我我肯定得找高手看。对对，找高手看。能再找您这一路。哎，对对对对，有可能就是我这边看的确实不准确啊。大姨啊。哎，我能进去吗？能进来。能进来。啊。那行那行、啊，你刚才说有宝贝让我看是吧？没事，拿出来让我瞅瞅呗。好，行行，哇，这是放哪儿了？这是枕头啊，放枕头里面了。放枕头里面了。哦，头上哦，害怕别人，嗯、呃，害怕别人给惦记上。嗯嗯。你这放的严实。嗯、呃，我能打开看看吧。那那那,那。行行行，我打开瞅瞅啊。嗯。这我摸着应该是一块银元吧。哎呀，这包的挺严实。龙阳，浙江省造，不对呀、啊，大姨，嗯，你这肯定不是传家宝，也不是老辈人留下来的呀。啊，那那那那那,那就给我拿过来了，五万块钱就给我拿走了，咋弄？他就给我拿个这宝贝，他说这是宝贵。哦，你这不是啊、哦，这不是家传的，这是花五万块钱买回来的。啊、哦，买回来的。你花五万块钱买回来的？俺儿。哦，你儿子花五万块钱买回来的？啊、哦，是嘞，是嘞。确定？确定。我的天哪！呃，啥时候买的？买去年买的。去年买的。嗯、呃，这五万块钱，这不对呀、啊，大姨。嗯。呃，我还以为是家传的呢。你家里没有传下来这这这种银元吗？没有，没有，没有。啊。嗯。我等着看病。啊，等着看病呢。嗯。想卖了。嗯，想卖了。买的时候花了五万。嗯。哎呀。呃，大姨，我这样跟你说啊，嗯，这个呃银元呢，你看上边写了，这面是龙，这面是浙江省造光学元宝，是吧？嗯。嗯但是啊，嗯、呃，大姨，浙江省没有铸造大个的这种银元呀，都是那种小银毫，小银毫都很少，嗯，就根本就没有铸造这样的。这个在我们行内属于啥？一眼假的，一兆币，嗯，东西不对呀、啊。这这这是不是是你儿子骗你呢，还是你儿子被骗了呢？你的钱直接就给你儿子了？我给我给小城里说说了，他就往拿走了。他说，嗯，有元宝拿过来的。哦、嗯，在箱子里面锁着，没存银行。嗯、然后他拿走了，他拿走了，说买买了这个。嗯。啊，给你说，给你说，放着啊，让你放着，越放越值钱。啊，是嘞。哎呀，我的天哪！大姨，呃，你儿子现在在家吗？打工去了。啊，出去了，没在家。嗯。嗯我的天，你还得好好跟你儿子联系一下。嗯。这玩意儿，说实话，这是假的，别说是五万了。嗯。还想着翻倍呢，这翻不了倍了。这、嗯，说实话，这个东西我看着，嗯，在古玩市场啊，花个十块五块的就能买回来。你得好好问清楚了，到底是你儿子被骗了。还是他来拿这个假银元啊骗你，或者是比如说他他做生意啊干啥的，把那个钱用了，然后拿个这假的来忽悠你。说实话，老年人现在攒个钱不容易。你说你你你说弄个啊，攒了个养老钱，你看看攒的养老钱，你说你换成这个，这可不行啊，这啊，这不行。我没见过这，他说是宝贝啊，你没见过啊，管花呗。
啊，你、嗯、我估计你就看到这这上面有条龙了。嗯啊嗯，哎，说实话，咱老百姓平常能见到的龙阳啊、嗯，即便是老的，它也值不了五万呀。你平常的，说实话，平常的省龙啥的，一个才几千块钱，你这得好好跟他联系联系。来，大姨，我这这个，我还用那个纸给你包起来，啊、纸给你包起来啊。嗯、这这不行，这不行，你得赶快给你儿子联系联系。啊，这这这开玩笑的，不是一个小数目，对不对？对啊，来装起来，装起来，来还装起来，跟等一会儿你得跟你儿子联系了啊。啊，来，好好联系联系，来东西，行，东西你还放着，好吧？嗯嗯好，您好，想弄点啥？你好，老板，我这有两块银元，你看看。呃，这是看真假还是出手？卖了嘞，卖了真假哎。啊，就说呢，我说这盒子给他搁出来啥真假哎，这有复车吗？搁这。对对对对对对，已经平过鸡肉过盒了。对呀、啊，我先上手瞅瞅。可以可以。一块照壁中厂，嗯，宝翠新盒，叉 F 四十五分，味道可以。嗯。嗯，这个是正银一两大副，嗯，哎，也可以，黑色的包浆也不错。嗯，这两块银元，我想问一下啊，嗯，因为你要出手嘛，对，嗯，这来路正不正？从哪来的？肯定正啊，这是我今年五月份结婚的时候啊，五月份结婚，老丈人送嘞，哦，有四块嘞，我两块，俺媳妇两块，哦，知道吧？老丈人给的，对，对对那算是嫁妆银元了。对对,对吧？对,对啊，有四块，你跟你媳妇儿一人两块。对，当传家宝嘞。啊，这分配的很均匀啊。对呀、啊。这刚才你也说了，这个要当传家宝，为啥要出手啊？不不行了，老板，现在吃的都没有了，不卖了，吃不了了，活不下去了。啊，没钱了。对呀、啊。嗯，不是啊，你看啊，你跟你媳妇儿一人两块，嗯，你刚才也说了要当传家宝。呃，这你你,你这卖这个要不要跟你媳妇儿说一下？别说了，俺媳妇的两块早都卖了，结婚俩月都卖了。哦，你媳妇儿的那两块已经出手了。对呀，我要是实在没东西吃，我才不会买这个东西嘞，知道吧？咋搞的呀？你们这刚刚结婚，今年，这这出去上个班，做个小生意也不至于这样啊？上啥班啊？一个班。一个月两三千块钱，我我这打牌用还两两两三千块钱嘞，上啥班？那一个月才弄了两三千块钱，不上了。那确实，咱们这边工资确实不高。对啊。不过你这你你不上班，你靠啥生活呀？你那是啥、啊？我这叫这卖了，我你别管我那些了。我卖了之后，我现在我自己现在能吃饱喝好玩好都行了。那你这说实话啊，这两块银元确实能值点钱。嗯。但是你这卖了之后，你钱花完了，你到时候咋弄？老板，我跟俺媳妇已经商量好了，开价都商量好了，要不然不会卖他。啊，商量好了。对呀、啊，先叫过年这一段钱，过过年这一段先撑过去再说，哎，对不对？哦。对，实在不中，过了年之后，俺家家房子卖了不多了吗？对不对？房子卖了，那你们才结婚，去呃，今年五一才结婚，你就都过了年你就卖房子？你小看我了不是，老板？啊。我说我是一个胸有大志的人，跟你说。胸有大志。对我脑子里边好多想法，知道不知道？哦，一旦实现，跟你说，我只能一飞冲天，月入百万，不是吗？知不知道？哦，哦有心里面有想法啊，月入百万，那你月入百万那就厉害了。这都是时间问题。嗯，不过反正是咋说呀？你因为你想着以后月入百万，那就咱说句实话，挣的钱越多越好。但是现在啊，说实话，咱现在还没月入百万呢。对呀、啊。嗯，有啥说啥的，咱们还得过。嗯艰苦的日子，对呀、啊，你不能说你你就把银元把把房子给卖了，这样不合适，对不对？嗯，这银元啊，我可以给你收了，但是收了之后啊，嗯、省着点发，是不是？那有啥说啥的，那肯定了。手头没钱的时候，咱就得省点嘛，对不对？年过去再说，懂吗？对对对对，先把年过去了。哎、对对对。嗯、呃，你到时候咱说句实话，你的那个呃创意啊，你的点子啊。还没有，还没有那个啥，之前啊，起来之前啊，咱们可以先找个工作，先稳定一下，对不对？你不能说，你小两口才结婚还不到一年就把房子卖了，对不对？说了，老板说的对啊。呃，我先说一下，嗯、呃，这样，这个赵总啊，嗯、呃，像这个，我可以给你拿两万块钱，嗯、呃，这个大富呢，嗯、呃，我可以给你拿个一万五，两个加在一起，嗯、呃，三万五。行啊，没问题。没问题，行，嗯，行，那那就这样说了啊，那行，省着点花啊，过日子比那树叶都愁，得得一步一步一步一个脚印来。啊
谢谢，是不是？谢谢老板，谢谢。啊、嗯，没事没事没事，行，那就这样说了。好好好好好好。哎，咱这个地方是真不好找啊。呃呃，视频能拍吧？我这拍着视频呢。可以，咱是白拍脸啊，不拍脸啊，没事，是不绝对不拍脸，绝对不拍脸、啊，不拍脸了啊。行行行，你看这之前给你微连多长时间，你你你拿来了？哎，不是忙，主要是最近有疫情嘛，对吧？你有时候没法出来，没法出来。来，合上合上啊！行行行行行、啊、行，谢谢谢谢。这东西拿出来我看看。啊，行行行。哎，这哥们儿手上有好货呀。还联系很长时间了，但是因为疫情一直来不了。哎，哦，赵总 ，U N C 的，我的天呀、啊，真漂亮，这转光。哇，这是我今年借的这个过手的这个赵总啊，应该有百十块，这是最漂亮的一块了，嗯、品相最好的了。当然花不少钱买了嘞，花不少钱。对我的天哪，真漂亮！呃，盒子能打开一下吧？哎呦，我我这一一只手打不开。这盒子打开啊！行行行，啊，哎呀，这是真漂亮，特别是这个龙面，哇，这转光，花了多少钱买的？当时好像花三万块钱吧，三万块钱买的。三万？对，肯定最起码得三十年了。三年，三年前，三年前，呃，距离记不清了，大概在哪儿呢？啊，三年多，对，啊，三四年，嗯，可以，可以，嗯、这么漂亮的赵总、嗯，为啥要出手啊？媳妇儿吧，也成天天的跟那说我，说三四万块钱买个这，回家了干啥呗？啊，不理解，<笑>不理解，在家嘛这两年，你也知道咱媳妇不是太好，嗯，所以说咱出手了吧？哦，别说，那你很多人啊。呃，玩银元，家里人啊，确实不理解。嗯，嗯，都说这个玩银元的这两年亏钱了，那你这是亏不了。这个应该是亏不了啊。啊，这个应该是亏不了。你这眼光不错，眼光不错。嗯、这个应该是。呃，这个、今天确定要出手。出手，你看看股价能值多少钱啊？那我就直接给你报个时数价。你报报报。行吧。行。啊，八万块钱，嗯，放你手里三年，你赚五万。咋样？行啊，可以，也保留点行情价，行情价吧。哎，咱不胡来，咱不胡来，嗯，有啥说啥的。这东西品相好，它就是好价格。你真上面有个错，那完了。嗯，你别说，你别说是八万了，我估计一万块钱够悬，<笑>对不对？嗯，这这主要是品相好，嗯，就是这这一面刺的这一面稍微有点插丝，有点插丝，嗯，但是整个这明显的就是没怎么流通过的，嗯、没怎么流通过。嗯哎，很多人都说玩银元亏钱了，今天你这是亏不了钱。那是啊，不过你当时玩，你就是买大头也亏不了钱。大头，你三三年多年，三三年多之前应该是一九年是吧？对。啊，当时大头七八百一块七八百一块你现在大头跌了也得一千多点那是、啊，是不是？但是没这个赚的多呀。那是啊。你同样是你花三万块钱买三万块钱的大头，你肯定现在卖不了八万块钱。那是那是。是不是？对对。啊。嗯。确定要出了啊！出了，出了，出了！啊，这是真漂亮。嗯，哎，这是这今年这是最漂亮的一枚赵总了。啥也不说了，嗯，啥也不说了，咱咱都联系好多次了。行，嗯，干干脆脆的。我等一会儿给你转账，把东西拿走，行吧？好，好。<咳>家里边还有啥好货，一块拿出来。啊，哎、就就先先先先这个东西出给你吧。啊，先卖这一个。嗯、对，看来家里面还是有东西啊。啊，的那个，等一等。行行，啥时候想出手了，你随时联系我。好，行吧，行，那就这样说了。好嘞，好嘞，那那那我还装起来，装起来，装起来啊！行行行行，你好，想弄点啥？你好，老板，看看我这银元关手五万。银元？嗯，行，我先瞅瞅。嗯，看着都是苹果级的大头啊。嗯，对，我你别唬我了吧？啊，嗯，我经常买这个东西。嗯，你最少得给我八百块钱一块。八百块钱一块嗯，对我懂。哦，你经常卖这个？对对对，那八百块钱一块嗯，经常卖，你这东西看来收藏的不少啊。这不是我的，这是俺父亲收藏的，不是你的、嗯、啊，你父亲收藏的。对对对，啊，你经常卖，看来你父亲收藏的不少，嗯、大收藏家，嗯、<笑>有可能、啊，有实力。嗯嗯，那你父亲给你了
，这说实话，你可以一直留着呀。这你卖它干啥呀、啊？我看着都挺好的。嗯、是这样，俺父亲比较土啊，我经常偷偷的拿着卖。那这是因为啥吧？这这两天不是没事吗？嗯，几个朋友啊，让我去摸两把，摸两把，最近也没挣着啥钱，玩麻将。啊，对。玩麻将，你等于本本金啊？为了玩麻将卖你父亲的这银元？咦，加的多啊！我卖几十个了，卖几十个了。嗯，我的天哪，全部都是八百块钱一个卖出去的。对啊，我懂啊，最低得八百，最低得八百。嗯，哎呀，你这有点败家呀，这败啥家？我这卖了四千块钱，我我说给我手机好了，一会儿都赢回来了。赢回来了，嗯、赢回来还把银元赎回去吗？嗯，那都不赎了，还是几万钱。啊，那你花完了，最后到时候再卖，那有有这条件。哎呀，你都不知道银元的价格，你就上来就卖。我才不知道啊，我卖好多了，都是八百。你说你要是普通的，嗯，你卖个八百块钱，嗯，那你卖低点也就卖低点了。嗯，呃，你像这个，这个是八年的呀，不一样吗？大大头啊，嗯，它一般有四个年份，嗯、呃，民国三年，嗯，民国八年。还有九年以及十年，是吧？三年、九年和十年，普通的呀，你卖八百块，八百块钱一块啊，嗯，还还行啊，总得人家收这个的，肯定要多少赚点钱，对吧？我懂讲。但是你这些八年的，你知道什么价格吗？八百一样啊。八百，嗯，哎呀，啊，就像这个八年，怎么着不得给个几千块钱吗？多少钱？得几千块啊？有啥？那你说你肯定不一样啊。嗯，我跟你这样说吧。呃，这些银元啊，我可以给你简单的估估价。嗯，好，我先给你估估价。中中中。我先看了一下啊、呃，这个是三年的，嗯，这个是十年的，这个也是三年的，还有这个也是三年的。嗯，像这种，嗯，一般来到我店里边，嗯，像这种，嗯，一千一到一千二，一块儿。你要这给真高啊？呃，然后这八年呢，嗯，不得更高。所以说你就连价格都不知道，还还还别让我唬你。你父亲的东西，你说你偷偷的拿出来卖，你连知道价格都不知道，胡卖八卖的，你这叫。你要是缺钱了，你父亲既然收藏这么多银元，说明你们家庭啊，呃，家境还是比较，所以比较富足的。那可以啊，你这给你父亲要，或者你出去上个班挣点钱你你你自己怎么花都可以。哎，你听听，老板，你这要整懵了。我一直想着把这都一样，因为八年那么贵呀、啊。你这家八年的少啊？哦，咦，这一家少卖可多啊！这，你那不是少卖多少的事儿，你知道不知道、嗯？你这种行为不行啊？嗯，对不对？你要是你父亲给你的，你拿出来卖也也就得了。嗯、你这你说你偷偷拿你父亲的。这种行为不行啊！你不碍事，家里头我一个男孩，早晚是我嘞。你这给你吧，哎、按照你你这人时代给你吧。啊不不不不不不，你这东西我要不了，你这等于偷偷拿你父亲的，对对对那叫盗窃。嗯，俺、啊、自己家盗啥去？你自己家的东西也不行，你要不然你这样，你要出手的话，嗯、你可以跟你父亲打个电话，你打电话，你父亲让你卖，愿意让你卖，哎，我再收你的也不迟、嗯，或者是你领着你父亲一起来。那都行，但是你说你老板啊，你要不收你都不收，我拿着大白去了，我叫俺爹知道了，我再推给我打断。你还知道这事儿啊？我去找其他人。那你找其他人吧，找其他人。大爷，哎，啥东西啊？你拿出来我看看。这位小伙子可来着了啊！咱两个，你，你看看啊，我看看。一个好东西。好东西啊！嗯，哇，这包的挺严实啊。哦，这个在二十年前你也都给我。十万，哦，二十年前给十万，就十万，哦，没卖。哎，这个东西我看你小伙子面比较散啊，咱两个有缘，今个看我能谈成事儿，能谈成事儿。哎，嗯、呃，这双龙这可不简单呀、啊，哦，湖北双龙，呃，这样大爷，嗯，我想问一下，你这块银元你想卖多少钱？这样吧，你给一百万，啊、给一百万，哎，我就给你了。我的天哪！别说了，大爷，我觉得你肯定是在哪儿啊，了解过价格。是啊，你不然的话，你不会说上来就要一百万。因为像这个湖北的双龙，嗯，酷评一两的这种，嗯，如果是真品的话，那确实现在市价也应该就是一百万左右吧，就是一百万左右。我说人家都给我一百万，啊
啊，网上人家给你一百万，啊，怪不得啊。<笑>但是大爷，呃，人家网上是不是说你要想拿着一百万，是不是得拿着东西到他们当地？是不是这样说的？是是这样说的啊。你幸亏没去，你要是去了，非得上当受骗不行。你到那之后，他肯定给你要钱，那是骗子。这个东西在我们行内，这咋说呀？这叫一眼假，一眼假，东西是假的。你别说值一百万了，一百块钱他也值不了。银元你首先得是银的吧？你看一下，就像这种包浆的话，包括边尺、壁面，首先银子不是的，不是银子的，包浆也轻浮。边尺，说实话这也不对，这做的这是银眼甲。虽然壁面上这是双龙，湖北双龙一两的，但是这个东西肯定是假的呀。你说二十年前。说给你多少？二十万？给十万？给十万？二十年前人家给十万，你咋不卖呢？哈哈哈哈哈！更多，往后我那时候不缺钱啊，那时候缺钱了，想出手，出手，网上人给我定价都一百万。哦，你要是能给八十万，我也给你了。给八十万？嗯，哈哈哈哈哈！你自己看看，老板，这个这个东西是。这这祖传的，这可不做这个。祖传的，嗯，那不行，这跟祖传的不挨边儿，大爷。嗯、呃，你看，就上面这上面包浆啊，你看看，我、嗯、指甲抠一下。你看看看看看，嗯嗯，看，就指甲抠的这。你不要抠掉、啊。稍微一抠就掉了，你看我手上。是，可是。你看这，这上面这说明啊，这包浆很浮，假的，大爷。假的。假的，<笑>家传肯定不是家传的了。我估计啊，这个东西从冰面上看的话，应该就二十年以内的东西，时间不长。你要说二十年前人家给你十万，我估计那那开玩笑了。呃，大爷，你这说的我觉得有点不靠谱，有点不靠谱。东西我要不了，咋弄？还放起来吧，还,还装起来，装起来。你说明你这个眼力达不到，眼力达不到，那一次的，你看，对对对对，你看大爷，主要是啥吧？我这还年轻，我这还年轻，可能我这眼力确实是达不到。但是，那但但是大爷，我得跟你说句话啊，呃，你不要轻信那网上，嗯，说什么专家啥的给你估价一百万啥的，你不要轻信那种，那让你过去的一般都是骗人的。这个最简单的办法，就到咱们本地的这果园市场，你转一转，哎，看人家给你多少钱，或者是你到果园市场上瞅一瞅，看有没有跟你那一样的，行吧？好吧，好吧。嗯、呃，那来，还收起来吧，收起来吧。好好好。啊。